أنا أقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول أجدع بيننا وبينكم الجنائز طلبة العلم لا يرضون بالدراسة عند بعض إخوانهم الذين تفوقوا عليهم في بعض العلوم بحجة أنهم لا يتقنون اللغة العربية ويذهبون إلى أهل البدع للدراسة عندهم فهل يؤخذ كل فن من أهله وإن لم يكن على علم كبير بالعربية هؤلاء يا أخوان ما أشبههم بأصحاب جديد نعم رجل قام وتكلم في خرافات هم واقعون فيها وخزعبلات ولما انتهى قالوا ما شاء الله والله ما لحن لحنة واحدة ما لحن لحنة واحدة اشتغلوا باللحن وما والمعاني التي المعاني التي هم يعني يحتاجون إليها أكثر فلا المنكرات التي بين أظهرنا أعظم من اللحن إذا لحن هذا أمر أمر آخر إسماعيل بن عبي خالد الرجل الفاضل كان يلحن كثيرا ابن عدي عبد الله بن عدي صاحب الكامل أيضا كان يلحن كثيرا ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في بعض مشايخه في تفسير سورة الصف في الكلام على السند المسلسل قال وكان شيخنا أميا فقرأها علينا بعض الحاضرين وهو ياسمى اقرأ يا أخانا كتب التاريخ اقرأ كتب الحديث تجد أن كثيرا من الناس يقومون بأعمال وخدمة للإسلام وتعليمات وهم يلحنون هذا خطأ إذا كان صاحبك متقنا لعلم الحديث وهو يلحن هذا شيء وهذا شيء آخر على أننا ننصح إخواننا يكملوا أنفسهم فربما يعارضهم المبتدع أو المعاند من أجل لحنهم والله المستعان فالمهم هذا يعتبر خطأ وننصحهم أن يستفيدوا من إخوانهم أهل السنة فالدراسة عند أهل السنة مباركة يعينونك على نفسك والله المستعان